Сегодня должны приехать сборщики, поэтому мы уже собрались, мы уже почти готовы со всеми сумками. Вот, на всякий случай вещи забираем, потому что, ну не потому что мы боимся, что кто-то здесь, кто-то что-то наше там сопрет. Нет, а потому что люди приедут, люди незнакомые, с кем контактировали не знаем, поэтому выбираем на всякий случай вещи, чтобы на вещи не осаживалось всякое вот это вот, если вдруг кто-то разносчик коронавируса, потому что здесь... Пожилой человек находится очень, поэтому, чтобы не заразить ее. Мы, может, и нормально перенесем, если что, а она вряд ли. Это Димина бабушка. Так, сейчас надо будет разбудить Машульку, у нее сегодня конференции нету, но уроки есть. Как нога болит? Значит, еще не прошла, ты вчера говорил, что прошла. Я просто потом подумал, что я могу для ее бани просто поеду. После бани сильнее болит? Ага. Или после там... С маркой побегали на поле, ну, в общем, на ребенка. Да, где? Пора. Я очень хочу спать. Я очень хочу спать. Ты не пройдешь. Без какого-нибудь серого мага по-любому. Чего серого мага? Без серого мага. Ну, ты вот на колец не смотрела, что ли? Смотрела, я не помню. Ну, как ты смотрела тогда? Так Не вот помню, и смотрел. Смерть Гендельфа Серова? Нет. Я помню битву при Министерит. Тебя только что чуть не растерзали фанаты, но пощадили что? спустя секунду. Чего? Ну, битву при, при Министерит, ты же помнишь? Битву, да. А как можно было забыть смерть Гендельфа? Смерть Гендельфа не помню. Ругались с самого утра. Не хочу спать. Я больше ничего не хочу. Время 9. 9. Без, без 10 9. А встала я 8. А? Хочу спать. Еще два часика в метро, и ты на работе. Я помню, Дим, поверь, я помню. Да ладно, ты на машине ездила? Нет. Я часть только времени, пока работала, ездила на машине. Потому что у меня от двери до двери было полтора часа, и я ездила в Строгино. У нас чувак ездит из этого, из, на, на север такого, в Королёв. В Королёв, ну прилично. Mm -hmm. Я сначала ездила на общественном, потом на машине. На машине выходило 20 минут. А потом, когда в центр переехали, я ездила на общественном на метро. Ну, в центр там еще успела. А ты же за, за бабки ездил? Нет, с Нет? ДНХ. С ДНХ, ну, тем более. Там до Сухаревки ты на месте. Ну... Или ты как-то до Трубной? Я сначала... Месте. А, нет, подожди. Я сначала ездила с бабки, я ездила на метро до Цветного. Угу. Ну вот, до Цветного точно. Да. А когда переехали на ВДНХ, я ездила на троллейбус... Нет, на автобус. 24-й автобус там ходит. Он ходил прямо до... А, нет, или на троллейбус, я уже не помню. Короче, до Трубной он ходил. Это Чем было будет? очень удобно. Но он ходил раз в полчаса, если его пропустил, то все, надо бежать на что-нибудь другое. Мишка, собралась. Ой, не могу, я сейчас просто... Позвонюсь, какой будет Да, спать. Я вам не говорила. А... Ну, учеба же у всех должна была быть до 15 числа, у нас тоже она до 15, но нам сказали так, что официально, да, мы учимся до 15, с 18 по 29 у нас, ну, как бы, кружки, вот, то есть мы можем учиться добровольно, кто хочет, учится, кто хочет, нет, у нас есть люди, которые захотели, есть люди, которые нет, короче, мы не захотели, вот, потому что предлагали э, не только конференции в Zoom, вот, но и предлагали э, делать детям самим все дома, то есть будут задавать домашнюю работу, дети будут сами все дома делать, если что непонятно спрашивать, но это все будет без оценок. Короче, это, это честно говоря, такой формат не очень нам нравится. Вот, Дим, кто же сказал, говорит, не, не надо. Ну, вот. а, если бы были только конференции в Zoom, честно, мы бы оставили. Скорее всего, да. 
Мы даже об этом ранее договаривались, мы бы оставили. Но такой формат. Не хочу. То есть получится та же самая домашка, только без оценок. То есть также ребенок будет сидеть над учебниками в хорошую погоду. Тем более, что мы за городом. Те, кто в квартире находится и не имеет возможности выйти, наверное, да, это выход. Хотя бы чем-то заниматься. Но когда ты находишься за городом... В общем, мы отказались. Так что Маша после 15 числа, то есть после чего? После сегодня, да? После А сегодня что? После сегодня, да. После сегодня. После сегодня Маша свободна. Сегодня выставит итоговые оценки и все. Ну как свободно, останется только гимнастика, но гимнастика, я считаю, что это уже не учеба, это размяться, встретиться с подружками, потянуться, да? да. С Аринкой, мандаринкой. Mm -hmm. С Аринкой, мандаринкой. Ты мне крикни, когда Маша соберется, пожалуйста. Ладно? Маша уже собирается? Когда соберется, ты что, глухой? А -а -а. А -а -а. Маша, собралась? Мамочка, ты А, лестницу подставляла. Майкинетик.ру Я же тебе говорю, вот этот .нет, вот этот сайт. Нет, не этот сайт. У тебя майтире все. Вот. Смотри. Покажи, вот такой покажи мне настройки мощности. Да. Покажи. Обо что? Не знаю. А это не за ноги? Обмяч. Обмяч. Ничего себе, ну аккуратней, котик. Э, нет, я похоже ударилась, так что он слой кожи нам снял. Кошмар. Кошмар. Давай, через зубки. Угу. Ты теперь горошенькой чистишь? Ну, а что делать? В смысле? Ты экономишь, что ли? Нет. Чисть, чисть. Проверяем. Кинетик. Ну, блин, две палки. Вчера одна была. Ты лед, как ты лежал. Не наклоняйся ко мне. Вот, Точно. одна палочка. Точно. Это тебе подальше одна палка. Правильно, видишь, я источник передачи Wi-Fi. Ты источник сокращения Он сейчас подгрузил, это нечестно. Я знаю. Где у тебя Федра? Прочитать прикрепленный файл. физическая культура. Прочитать прикрепленный файл, это физкультура. Прочитать, понятно? Угу. Типа вечером физкультурой занимаешься. Вы всегда можете обратиться за консультацией на... Поехали, Мария Дмитриевна. Здесь написано, значит, трижды в день отжиматься. Шесть раз в день приседать. Слушать папу, особенно по, по вопросам чтения. Никаких компьютерных игр в течение всего лета. Что ты издеваешься над ребенком, ну? Летняя физическая культура. На самом деле тут ничего нет. Тут тебе написано, что важно заниматься физкультурой, да, не забывать там всякие плавания, катание на велосипеде, прыжки через скакалку и так далее. Спортсменам, кто занимается, важно, не, ну вот, типа тебя гимнастикой, важно не занимать, не бросать по возможности участвовать в соревнованиях. Обязательно делать лечебно-физическую культуру, тот, как мы всякие растяжки вот эти твои складки делали и так далее. Да. И важно все это делать правильно, ну то есть технично правильно. Не браться за сложные упражнения без разминки и так далее. Все, тебе даже дневник заполнять не нужно. А учитывая, что у тебя гимнастика, я так понимаю, будет продолжаться летом, да? Я ее и так, и так. То ты так и так будешь делать. А учитывая, да. какой у тебя папа, ты вообще фиг на месте сидеть будешь. Ну, там просто наставление и все. Да, да, что делать? А на дом-то надо что-то, нет? нет? Нет. Прочитайте вложенный файл и по вопросам на, на личную почту. Хочешь пробить глаза? Нет, ну я верю. Я вам доверяю. Мария Дмитриевна, а? ты официально закончила учиться. Поздравляю. Закончила второй класс. Все, ура! С окончанием второго. С окончанием тебя второго класса. Больше. Три месяца и две недели. Полтора трех месяца. Полтора трех месяца. Да, да, да. Так, 
Да и папа ответит на звоночек. Ага. У папы там нифига, конечно, нет. Она же не на Конечно. Вся такая, уи! Димка там пока разговаривает по работе, по телефону. А у меня прямо накипело, короче говоря. Во-первых, у меня накипело по поводу интернета. Мы, конечно, сделали здесь Wi-Fi, мы все тут как бы, ну, организовали. Теперь здесь единая Wi-Fi сеть, но интернета-то в ней все равно нет, потому что... Сейчас я буду подбирать слова. Короче, мы здесь стараемся сидеть на мегафоне, потому что куплена была специальная мегафоновская симка для общего интернета. Но это единственный оператор, который здесь нормально ловит в плане именно интернета. Здесь, конечно, все операты ловят, ловят на голос, то есть разговаривать здесь комфортно по всем. Но именно интернет лучше всех работает, мегафон. Но что это означает? Это значит, что мы находимся прямо возле леса, мы находимся прямо вот в таком, в окружении, скажем так. Остальные дома находятся ближе к дороге. И у них ловит хорошо, потому что базовая станция светит в основном на дорогу. Везде так. Базовая станция всегда э, в приоритете. У них стоит э, дорога и основные вот эти вот поселки. Деревни там и так далее. А, так вот, а у тех, кто около леса, интернет ловит очень плохо. И вот эти вот мучения, э, там, фильм вечером не посмотреть, то, к чему мы привыкли. Это уже просто вот какой-то атрибут цивилизации, э, это привычка. Ты вечером ложишься в постель, Димка, например, вчера бесился долго, он запустил IV, пытался посмотреть фильм, фиг, ничего у него не вышло, конечно. Вот. Э, Причем утром и днем интернет работает еще хоть как-то, ну хоть как-то, 3 мегабита он выдает. Вечером 0 с чем-то, короче, вечером вообще ничего практически не выдается, вот, вечером это полнейшее мучение, это отвратительно, но такое, такая ситуация меня пугает еще к тому же, потому что это какая-то зависимость. Он бесится, я бешусь от того, что нет интернета. Казалось бы, да, там мы находимся за городом, наслаждайся, солнце, зелень, деревья, зелень, зелень уже была, лес, там, я не знаю, воздух, все отлично. Наслаждайся. Нет, все равно... Человек настолько привык уже к этой цивилизации, что без нее чувствуешь себя некомфортно. Вроде все хорошо, и жизнь от этого не зависит. Но тем не менее, хочется и попереписываться с кем-нибудь, и фоточку в Инстаграм положить, и все-все-все. А? Фигушки. С загрузкой видео здесь это вообще отдельная песня. Я делаю это только ночью теперь, потому что э, по-другому это никак не сделать. Я ставлю телефон на окно, на подоконник на ночь, и у меня телефон выгружает видео. Представляете? Ну вот это просто, я не знаю, Атас. Он всю ночь это делает. Я утром встаю и забираю телефон. Короче, да, как-то так. Но это пока проблема нерешаемая, поэтому тут как бы бесись, не бесись, а ничего ты не сделаешь. Вот. Проблема номер два. Но она уже, так скажем, мы уже отпустили это дело. Сборка мебели. Эта канитель длится уже больше полутора недель. Каждый раз она откладывается. То одно, то другое, то третье, то форс-мажор, то то самое, то десятое. Короче говоря, я не знаю. Сегодня должны были в 9 утра приехать сборщики. Я не помню, говорила я вам об этом или нет. По-моему, говорила. И мы встали в 7.30, чтобы сходить в душ, успеть умыться, привести себя в порядок, успеть позавтракать, поработать здесь, чтобы Димка мог в тишине, там, в спокойствии, да, Маша, чтобы доделала уроки. Мы встали рано, позвонили сборщики, сказали, ой, у нас форс-мажор, у нас сломалась машина, короче, мы не можем до вас доехать, мы до вас доедем где только к обеду. Я чувствую, что к обеду они тоже не будут, они обговаривали час дня. Сейчас 12.09. Что-то мне подсказывает, что никто не приедет. Вот. Как-то неприятно. Не люблю, когда такая ситуевина происходит, потому что это свинство, на мой взгляд. Это вот натуральное свинство. Необязательность какая-то. И проблема даже не в самих сборщиках. Проблема в том, кто их организовывает. Но в остальном все супер.
Но есть на самом деле куча положительных сторон. Наконец-то, просто наконец-то Маша закончила учебу. Юху! А, какая красота! У нас сегодня что, хлеб и в фольге а картошечка, да? Ну, там еще вообще-то шашлыки. Ну да. Сейчас до шашлыков я тоже дойду. Да, сегодня свинина. Шейка по классическому рецепту. Здесь, по-моему, только лук и специи. И все. Здесь Ой. больше ничего нет. А, ну Соль, перец. Соль, перец, лук. Большое количество, огромное. И шейка. Сколько она лежала? Часа два, да? Да, немного. Не сильно разбавился потому что... Угу. Я. Кто там? Я. Привет. Здесь мы не сделали прикольненькое уже. Ну, походи, посмотри. Только ничего не трогай руками, ладно? Окей, почему? Ну, потому что не все еще сделали. Угу. И завтра еще придут доделывать. Ну не везде, мышка. Ага. Чего день? Хорошо. На втором этаже у нас стоят уже шкафы. А чем здесь пахнет? Новой мебелью. Деревом. Нет, здесь новой мебелью пахнет. Здесь химией пахнет. А, ну химией, да. Вот. Руками не трогай ничего, потому что ну перила протерли, но завтра они вернутся, будут дособирать все это. Если успеют, конечно. Мышка, мышка. Вон туда. В эркерную пока тоже не ходи. Ладно? Иди глянь. Да. Появились шкафы, но они, видишь, только заготовки под шкафы. Ну, мышонок. Нет, это... Это мы просто свернем и уберем. Кстати, ты оставила наушники свои здесь? Да. Они в пыли все. Их надо протирать. Наушники не берешь, ладно? Угу. Это мы уберем, разберешь кровать, будешь баечки спать. И мы тут, видишь, тоже закрыто. Так у вас пьянка были скучные. А у меня Да. Нет, будет классно. А для чего шкаф будет? Для одежды. Здесь будет одежда, не внизу. Внизу шкаф для... Ну, мы сейчас его временно используем, но он там вообще для других целей. Для того, чтобы туда что-то положить из верхней одежды, когда ты входишь в дом. А здесь шкаф, где у тебя будет лежать основная одежда. Здесь будет два шкафа, а вот здесь вроде как столик будет. Ну, не штаны, уверена футболки, еще. Да? да? Да, да, Вешалки, штаны, футболочки. Такой шкафчик. Угу. Угу. Вот. Нравится? Мам, на первом этаже уже столик сделали в спальне. Да. А что мы ей ни разу не пользуемся? Кем Костей нет? Нижней спальни. Во-первых, там еще запакован матрас. Да. Во-вторых, это спальня. Ну, для короче. Гостей. Ну нет, не для гостей. У нее еще назначение не определено, а вот эта спальня точно наша. Точно наша? Прям? Да, точно наша. Но здесь норка, это же точно наша. Ну, конечно, здесь твоя норка. Ой, как ты без нее? Да, теперь можно открывать окошечко. Никто не будет к нам влетать. А то мы тут изгалялись с, а, а, с этой, господи, забыла, как называется. Короче, выключали весь свет и только потом открывали окна, чтобы к нам никто не залетел. Мама, а что теперь... Это свечка интересная. Да, малинка, наверное. Ой, розой. Розой. Это запах розы. Запах да. освежителя воздуха. <laughs> запах розы. Да. Вот. Нравится? Красиво? Да. Ну вот, видишь, как а, хорошо. А здесь, ну, я знаю, что сделать? Что? А, внизу у нас пять видишь, да? Угу. Здесь? Здесь, здесь могут... Какую-нибудь штучку поставить и вешалки повесить для курток. Так и будет. Для здесь курток. будет штанга и... Твои платьишки всякие висеть на плечиках. Да, модненькие. Ага, ага, именно так. Ну, Маша! Вот, так что будет красиво, будет хорошо. Уже красиво становится, да? Да. Только все пока нормально. Ну, пока да, пока да. Ну, ну там внизу, короче, есть только. И это спальня тоже пока не придумано для чего? Да, просто спальня. В ней тоже матрас в целлофане и пока. Там не пылесосили, не ходила бы ты там. Мы пылесосили пока только наше пространство, где мы ходим. И все. Поэтому вот так вот постучи. Вот. И все, и выходи. Потому что завтра они вернутся, нет смысла все убирать. А, нет. Нормально, нормально. 
Здесь какой-то большой комод или что это такое, не знаю. В иркерную не ходи, в туалет можно ходить. Угу. Внизу. И вверху тоже. Но вверху неудобно, а внизу, пожалуйста. Угу. Хорошо. Да. Давай я тебе разберу. Пойдем, пойдем. Давай разберу тебе и полежи, почитай, поиграй. Что? Я против не смеюсь. Я убрал. Айкат остался в другом доме. Ничего страшного. Остался я, остался. Что тебе? Плюс-минус 10. А? Процентов. Ну, а. Ну, папа, может быть, захочет его взять. Если захочет, возьмет. Угу. Угу. Все, готов? А, я эти не одела еще. Меня больше возмущает не то, что они там опаздывают. Предупреждают? То, что они не предупреждают. Ну да, они звонят, ничего не говорят. Неужели вот не попадают в ситуацию, вот, когда приезжают, а хозяев нет? Они звонят, вы где? Она просто, а вы где были? Мы уехали. Вы в холодное время не явились, мы уехали. Приезжайте завтра. Дима, открой дверь такую. Тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас вернемся. В магазин. вернемся. Я понимаю, я понимаю, я досматриваю. Я да. тебе колечко обычно показала или нет? Нет, не показала бы. Ой, какая гибкая. Ой, молодец. Умница. Вот. А? Только что вспомнила, что оказывается еще одна гибкая на столе есть. Так. Мы особо сегодня с эскакалкой не занимались. Ух ты, как посередине вы ее одеваете. Так, посередине одеваем. А вы с резинкой сегодня занимались, да? Да. Угу. Так. Угу. так. Ой, погоди, да я дышусь. Это просто такое упражнение, что там легкими невозможно дышать, только попой. А, серьезно? Она говорила, учитесь дышать в любом положении. Она имела в виду попой дышать в любом положении. Ну, давай посмотрим. Короче, давай. Я пошла. Угу. Ой, кошмар. Это не кошмар. Это вообще детский сад. Да, ну серьезно? Ой, то же самое, только ногу выпрямляем. А у меня она не выпрямляет, это немного. И, и вниз, на обратную колбаску. Ой, Маша. О, кошмар. Круто. Последняя. Круто, Машка. Ой, последняя. Ну, давай, да, последняя. Давай, пойдем. Пойдем. Да, я понимаю. А, а, вам домашнее задание уже задали, да? Чуть, да. Домашку. Да. Угу, да. Угу. Сейчас пойдем. А, угу. Ну, если что, я расскажу. Угу. Пойдем. Давай, да. Что не это? переусердствуй только, ладно? Не переусердствуй. Хорошо. Ой, дай подушечка. Ага. Дай снова твердый. Ага, поняла. Давай проверяем. Ужас какой! У меня пятая точка прям уперлась в руку. Кошмар какой, Маша! Ну классно смотрится. Ничего себе. Тебе самой это нравится, чем ты занимаешься? Да. Да? Да. Мы больше знаем, что на первом месте. Что? Из растяжки. Что? Спина. О. Молодец. Я не верю, что я это правда могу. Я, я даже предполагаю, что это сон. Но я делаю вот так. Офигеть. Я сама себе не верю, что я это делаю. Ужас. Oh, hey, you. What you gonna do? Don't even try staying at home I know you're a bad girl trying to be good Looking so hot, looking so fine Baby, for tonight I want you to be mine We're going